so I'm here with my friend Rachel. So hey, Rachel. Hey there. Hey there. So Rachel and I got to be together in person recently, and it is amazing what a little bit of connection can do. To Trong get video này, bác sĩ Beth Nolan nói chuyện cùng điều dưỡng like Rachel về cách xử trí với người bị sa sút trí tuệ. But we're going to start us off with a scenario of usual interaction, and it's when I have something. Đầu tiên, tình huống thường gặp nhất. Là có một cái gì chẳng ngay trước mặt chúng ta giống như một cái bàn tay xòe ra phía trước mặt ngay khi bạn cố gắng nhìn xuyên qua các ngón tay nhưng không tài nào thấy hết được đó là có một cái màn ngăn cách giữa hai bên có khi nào chúng ta gặp những người mà như có một cái gì ngăn cách giữa chúng ta và họ Mỗi giao tiếp đều kể như là mất tất cả. Nào, chúng ta hãy xem đoạn video dưới đây giữa Tipa là người chăm sóc và bà Lawrence là người bị xa sốt trí thể. Bà Lawrence đã không chịu ăn hơn 16 tiếng đồng hồ và Tipa đang làm gì? Lauren, hey, it's Tipa. Do you want one of these? Do you want one? You hey. should have one, Lauren. You did, wait, hang on. You didn't have anything. I want you to, you're, Lauren, here, here. I want you to try this. No. Try it. Here, come here. Can you? No, it's okay. Here, let me open it for you. Lauren, no, you're not. Be, you're not going to be safe. Here, come back over here. Sit down. Now, Lauren, you need to try this. Here, come on. If you don't want this, what do you want? Here, try this. This is good. You like oranges. Your sister said you like oranges. That isn't even a proper orange. It is an orange. No, this is a. Lauren, I need you to stay in the chair. Here, here, try a bite. Here, try one of these. You'll like it. Here. Here, Lauren, try it. Here, Lauren, Lauren, look at me, look at me. <sighs> so if you will, take a moment to think about Bạn what thấy gì trong tình huống này? What did you notice happened between Lauren okay. and Tipa? Okay, chúng ta hãy phân tích từng đoạn nhỏ. So let's break this down from the beginning. What's the first thing that we Khi know? Tipa bước vào, tức là xâm nhập vào dùng không gian cá nhân của bà Lawrence. Hãy để ý, mỗi cá nhân giữ một khoảng cách an toàn tùy theo người đối diện. Xâm nhập vào dùng an toàn đó có thể làm cho người bệnh cảm thấy bất an. Một thí dụ điển hình nhất là khoảng cách giữa chúng ta và camera khi chúng ta nói chuyện trực tuyến. Đó là khoảng cách chừng một sợi tay. Còn nếu mà tôi ngồi sát bạn quá, như thế này đây, thì bạn sẽ cảm thấy không thoải mái vì tôi sát mặt bạn quá. Do đó, lý tưởng nhất là bắt đầu khoảng cách chừng một sợi tay. Dĩ nhiên nó còn thay đổi theo văn hóa nữa, gần hơn một tí hay xa hơn một tí. Nó còn tùy thuộc vào bạn là ai nữa. Chúng ta hãy xem lại. Khi Tipa bước vào, thì cô ấy tới sát để bảo đảm là bà Lawrence không bị ngã và muốn cho bà Lawrence thấy rõ cái trái quýt. Rõ ràng là tạo nên vấn đề, phải không ạ? À? Nào. Chúng ta hãy xem Tipa tiếp cận theo một cách khác trong đoạn video dưới đây. Lauren, hey, it's Tipa. I found these these little tangelo thingies. They're like clementines or something like that. You ever seen those? No. They have little tangerines. They're like tangerines. Yeah. They're juicy. And they have some texture. They smell good. They smell good. They do. Try. Just mess with one. See if you could taste it. Like if you take it here, can you hold on to that one for just a second? 
like if you take one of it and if you can use your fingers to like like maybe pull it apart a little bit like that they're really cool when you open them up mm -hmm. yeah see if you can get it open can you get it it's really juicy oh look you got skin off good can you type it up and see what you think of it because it has a lot of it has a lot of fluid in it yeah yeah it's not bad not bad mm -hmm. would you try another one you have, I mean, would you rather have your own or would you? No, you we, can, we can share. Okay, cool. There you go. I'll, we'll sort of split it out. Here, take what? You can take skin off that. That'd be great. I got skin off mine. And if you just want to try one or two, you don't have to have like a whole lot of them. I don't know if you're going to like it that much. Do you like kumquats? You know, it's interesting. I don't know that I've ever tasted a kumquat. Seriously? Seriously. That makes me sad. I'm sorry, but I don't, I'm don't. i not even sure I know what they look like. Because every time you, you say the word kumquat, I'm thinking kiwi. And I know that's wrong. They look like a itty-bitty orange, only they're shaped like an egg. Really? And you eat, you eat the whole thing. Ooh. No, like the, the skin? The, yeah, you just... The skin is... Hmm. Is sweet... But the inside is very sour, so if you like that sweet, sour, sweet combo? sour, oh. yeah, you just I, yeah, we might fact, have to try that. I matter think. of fact, uh huh. Just because it seems like you're not so sure about yeah. that. Ooh, oh Lord, I'm not sure we could eat the same thing after that. I mean, I can eat. It's where all the good stuff is. Okay, but I gotta say it. Kumquat is way better. Yeah, this is not my favorite. Yeah. But I was, yeah, I'll take one of those parts. Thanks. You, don't want, <laughs> you to... want to have another one? Yeah. <laughs> Let's have the insides, not the outsides. That sounds like the best strategy to me. I like, I mean, your adventure. Your food, your food choices sad to me. I know. <laughs> well, yours are always interesting. One more. Cheers. <laughs> So what do you think about the relationship now between these two fellow healthcare providers? Kind of different, isn't it? Friendship. Yeah. Như là And they both have a sense of humor. They really do. Chứ không phải tôi là thế này nè. Tôi biết rành hơn bà. Tôi biết tôi phải làm gì. Và đây là những điều mà bà phải làm. Điều gì làm cho bà Lawrence ăn? Bà ta muốn thử cái vỏ trái quýt và chị ta để cho bà Lawrence ăn một tí vì ăn một chút vỏ quýt thì cũng chẳng hề gì. Và rồi bà Lawrence ăn và nói là không thích nó giống như là chuyện phím của hai người lớn đang chia nhau phần ăn two adults eating orange together does it matter anymore chúng ta không nên phải quá chú ý là bà Lawrence đã không ăn uống gì trong 16 tiếng qua that Lauren has eaten in the past 24 hours nói tóm lại thì chúng ta sẽ tóm lược các hành động như thế này khởi đầu tích cực như sao you go to lunch you walk into someone's room and they're sitting there you know they haven't eaten in a while you know they might be hungry and in fact you're pretty sure that they can smell the lunch maybe even from their room but in truth when i ask you do you want to go to lunch what does that require you to do just in that question alone you like coffee no coffee not the coffee. way that not the way they make it here. Mm. Do you put stuff in it? Well, yeah. Can sugar? No. Oh, no. Okay. Cream? I like cream. A lot or a little? <laughs> I like I like a little coffee with my cream. Tell you what. You, if you, I'm going to drink you, coffee, that's how I do it. That's how you do it? Tell you what, you come with me 
that you know where that cream is that not the little the little stupid not the little ones i know where the big one is you know where the big one is here and we can pour as much as we want okay don't tell that other lady then it's between you and me you and me all right go let's, let's go, go get some cream coffee let's go <laughs> So I want you to go take a look at this. So thinking about your person, I love that example. I want you to take a look at this list here because luckily there's 10 of them. And if I can know all 10 and do a quick assessment on these, I actually might be able to move forward with my communication and figure out by giving choices Người where someone might go cũng có những cảm xúc, with me. Nhưng không nên đè nén các cảm xúc đó quá đá. Vì sẽ có hại cho sức khỏe của mình. Go ahead and put up the hand of fist in the air. Do that. Go that fist. Because this is actually the first one. Chẳng hạn như muốn giữ lộn giận, thì cứ nắm chặt bàn tay lại và giơ lên trời, chứ không phải là nắm vào bệnh nhân để mà xả giận. And in fact, when I peel it back, all the other emotional signs of distress kind of fall out. And I can figure out what you're really feeling when you're not safe enough to show me anything but anger. And our first one is, go ahead and put that second finger up, pointer. Còn muốn biểu lộ buồn bệnh nhân thì có thể dùng ngón tay chỉ vào mắt mình. Well, they're just, I, I want to go home. This is their, I'm, 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 I, I, hey, you, listen, you. Yes, yes. Yeah. Me. Yeah. I, 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 they, they, they lock the door and they won't like, if you hit that one, there's a buzzer and they come at you like the, 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 the Gestapo. They come after you like the Gestapo. Yeah, you tried that. You hit that bar right there. I'm not stupid. There's a keypad. I almost thought the numbers figured out. But I'm not, and I I want to go home. You are needing to go home, and that thing goes off, and then the people come after you. And then they just go berserk. Berserk. Yeah, this is ridiculous. Ridiculous. This is this is this is just ridiculous. Trapped. Bệnh nhân chỉ muốn về nhà. Feeling of loneliness. Cảm giác trong tù. Feeling of being trapped. Cảm giác bị bỏ rơi hay giận dữ hay chán nản sẽ đưa đến ý định tự tử vì họ có cảm giác là vô dụng. These are all of my amygdala, survival feelings. And it comes a little bit confusing when I put up the last one. So go ahead and put that last one, the pinky. It's kind of small and it doesn't sound very significant. Bored. I have a lack of purpose, purposeness. Sau đây, chúng ta hãy xem Tipa làm cách nào để cho bà Edna cho cánh Chỉ cần 16 giây đầu tiên là Tipa đã thấy cách này không hiệu quả. Vậy thì so ta nên chuyển qua phương án khác. And then have you see if you can figure out what bit of data that Tipa picked up on Vì là that không this was not the right side for Edna. Mm -hmm. This side. We're going to start with this side. And I know it's not the most comfortable thing, is it? Let me go to the other side and see if that side and see if that works better. Let's try the other side. Okay? We're going to try over here. Here we go. Let's brush. Ah. I know. Here you go. I know. Here you go. I know. Edna, let's brush your teeth. Here you go. Got it? Open. Ah. Open. That's it. You got it. Yeah. Perfect. Yes! <laughs> Now, is it a fun task? Is this something that Edna likes? Yeah. Not loving it. Good job. You're doing kind of spicy. Let's do this side. Yeah, that's a lot, isn't it? It's a lot. 
Nice work. She's trying. There you go. Okay, let's get this side. She's trying. Nice job, Edna. That's a lot, isn't it? Let me get a little bit more moisture. There we go. Nicely that's a little too much longer. She's opening her mouth before Nicely she has to close done. it back down to swallow. Nicely done. Mm -hmm. <sighs> There was not only the idea of signaling through reflexes to figure out how it is she was able to get her to open her mouth once she kind of got, okay, I'm not sure exactly what you want, but I think you want me to open my mouth. But in fact, this idea that I can trigger other re reactions, they're not responsive, they're not actually thoughtful. Thế thì, I'm able to use them. Là phải chờ. So who in your facility knows a ton about and had to chờ. learn at some point the different reflexes that we actually have? Được. What are the reflexes that we know Đây about? We know about reflex, reflex on the side of the cheek. Chúng ta cần phải biết. We know about the startle reflex, the starfish, hand on the top of her arm. So then Tipa, as she moved, Edna could actually feel what she's going to do. Một kỹ thuật nữa gọi là hand and the hand. Touch. Đó là nhân viên y tế dùng bàn tay của mình luồn bên dưới bàn tay bệnh nhân làm giá đỡ cho bàn tay của người bệnh. Đây là một kỹ thuật tiếp xúc có hiệu quả làm cho người bệnh tin cậy vào chúng ta. Yum, because her hand is coming to her mouth versus you poking her in the mouth with your spoon. And her brain going, whoa, what's that? Oh, wait a minute. Oh, yeah. okay. Yeah, yeah. Oh, it's okay. And this yeah. is like, oh, okay, I'm eating. Got it. That's pretty easy once I know what it is. Mm. Here you go. <laughs> wow. <laughs> So when I hear family đối với những gia đình mà còn nuôi người bệnh trong nhà thì tôi đã bị hỏi cả ngàn lần cách xử trí như thế nào với người thân của họ. Câu trả lời cơ bản nhất của tôi là bạn có cơ hội nào tìm ra cái dây hút mà bạn thật sự nối kết với người bệnh. Vì bạn là người duy nhất đang ở đó và chẳng có người nào chung quanh để trợ giúp. Rất nhiều trường hợp nghiêm trọng mà bạn không biết xử trí ra sao. Làm thế nào để không đối chọi với người thân? Bởi vì nếu bạn đi vào phòng và lớn tiếng, nè, bà, là, bà biết là nên làm như thế này chứ. Bà nên biết chứ. Cái này giúp cho sức khỏe của ba nè. Bà phải thử chứ. And I want to show you a young man that chose the path. Giờ tôi muốn cho các bạn xem cách xử trí của một bạn trẻ. Bạn ấy làm rất tốt để nối kết với người bệnh một cách có hiệu quả. Actually, showing wow, I can do things with you, and we can find our connection. Hey, Tifa. Hey. Hey, baby. Hey. Tifa. Mm -hmm. Let's get something to drink. Mm -hmm. 
you going to get it? Drink. Got it right here. Oh. Yeah. Oh, that's a drink. That's a drink. I got it. You got it? Yeah. That's, yeah. Thank you. You got it. Mmm. <laughs> <laughs> that's, that's, that's okay. That's okay. So now this. <laughs> You can put oh. that in there. You can do that. <laughs> you see that? Yeah, look at that. And then you can put that there. Yeah. See it? I see it. And now you've got a yeah. martini. <laughs> <laughs> yeah. There you go. So what do you think about the communication between those two? Thế bạn nghĩ sao về lối giao tiếp này? See if you can find some friends. Try that idea of when I come in and you yourself. Bạn nên tìm nhiều cách để xem cách bạn xử sự ra sao khi bước vào phòng bệnh mà người bệnh đang nằm. Bạn biết đấy, ánh sáng trong bệnh viện rất chói và bạn đứng ở trên cao, cúi nhìn xuống như thế này. Còn nếu Tôi hạ vị thế mình cùng với vị thế của người bệnh thì sao? Điều này cho ta một khái niệm về khoảng không gian khi ta đối diện với người bệnh. Đó thật sự là một tận phẩm đầu tiên trước khi chúng ta có thể sờ vào được người bệnh. Bạn hãy thử hai cách rồi xem giữa cách mà ngày trước chúng ta làm như thế này. Two. Và bây giờ hey there, là Rachel. thế này. Hi. Hi. I'm Beth. Hi. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mười điều mà nhân viên y tế cần quan tâm. Thứ nhất là năm nhu cầu về sinh lý mà chúng ta không đáp ứng. Một là nạp thức ăn, nước, thuốc men. Hai là thải nước tiểu, phân, mồ hôi, nước bọt, nước mắt, vân vân. Ba là ngủ và nghỉ. Bốn là sự thoải mái, không có vướng bận, lo âu. Và năm là không đau đớn về thể xác, về cảm xúc cũng như về tâm linh. Năm thái độ của người bệnh mà chúng ta không nhận ra được Đó là một Giận Từ bức xúc qua giận Và giận dữ Hai là buồn Từ chỗ không hài lòng đến buồn Rồi biến thành vô vọng Ba là đơn độc Từ lủi thủi Cảm giác đơn độc Rồi cảm giác bị bỏ rơi Hay bị sập vào bẫy Bốn là sợ từ bồn chồn dẫn đến sợ hãi rồi đến kinh hoảng năm là mất mục đích sống từ cảm giác tách biệt dẫn đến buồn chán rồi cảm giác vô dụng và khả năng tự tử cách tiếp cận bệnh nhân chúng ta khởi đầu bằng các hành động tích cực thứ nhất là đến với tinh thần trợ giúp và yêu cầu người bệnh giúp ta Thứ hai, không ép buộc mà chỉ nên gợi ý cho bệnh nhân thử làm. Thứ ba, là hãy để cho người bệnh lựa chọn nhiều phương án. Thứ tư, mỗi lần nói một ý ngắn và đơn giản thôi. Và thứ năm, chia việc chăm sóc của ta ra thành nhiều bước và đi từng bước một. Cách tiếp cận tích cực Thứ nhất, là dừng lại khi đến người bệnh xa độ nửa mét. Thứ hai, đứng ngay trước mặt người bệnh, chứ không phải ở đằng sau hay từ một bên. Thứ ba, mở lời chào, thí dụ như là chào bà, chào ông, chào chị, tên gì đấy. Thứ tư, tự xưng tên mình, con đây, hồng đây, tôi nè, à, lan đây. Thứ năm, khen người bệnh một câu tích cực trước, Hôm nay bà trồng tươi tắn quá. Rồi từ từ tiến tới. 
nhẹ nhàng luồn tay mình dưới tay người bệnh rồi chậm rãi bước sang một bên để dìu người bệnh đứng lên hay bước đi những điều nên làm như đi theo dòng chảy giao tiếp hỗ trợ một cách tích cực dùng các vật dụng và môi trường xung quanh để giúp chúng ta trong việc giao tiếp dùng các thí dụ dễ hiểu dùng cử chỉ và dùng ngón tay để chỉ công nhận các xúc cảm của người bệnh xác minh các xúc cảm ấy như là hỏi lại người bệnh và đồng cảm dùng từ ngữ quen thuộc hay đề tài sở thích của người bệnh tôn trọng thế giới quan của người bệnh và tránh các đề tài gây tiêu cực những điều không nên làm thí dụ như là thay đổi dòng chảy theo ý của mình hay ngăn dòng chảy của bệnh nhân trên biển hay chỉ ra các lỗi của người bệnh hoặc lờ đi hay lãnh đạm với các xúc cảm của người bệnh hoặc thẳng thừng lôi người bệnh về thực tại hay nói dối và chỉ sử dụng độc nhất một phương cách mà không tìm cách thay đổi nhiều cách khác nhau hoặc gạt đi chủ đề mà người bệnh đang đề cập hoặc phân tâm nghĩ đến chuyện khác hoặc dùng các tình huống tiêu cực để đe dọa người bệnh, hoặc tự bỏ đi mà không nói lời nào. 